நம்ம வெச்சது காணண்டா அதுக்குள்ள எவனோ சுட்டுட்டு போயிட்டான் அது எப்படி காணாம போகு நல்லா தேடி பாடுற டேய் நல்லா தான்டா பார்த்தோம் நீ எல்லாம் ஒரு புள்ளியாடா கடச்ச தங்க காசுகளை பறி கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கறிய தங்க காசு பூராவியும் ஒண்ணு விடாம நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டான்பா அப்படியா நீ தான் அதை எடுத்துட்டு வந்தியா இப்பதான்டா நீ என் புள்ள ஐயா அக்கா என் அண்ணன் என் தம்பின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம் பாசமா இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாசம் வீட்டுல அண்ணன் அக்கா தம்பி பாசம் ரொம்ப அன்பு எல்லாம் இருக்கும் ஆனா இப்ப வளர்ந்து பெரிய ஆளாகி பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே சொத்து சண்டை பண சண்டை எனக்கு தான் இந்த பணம் எனக்கு தான் இந்த சொத்து எனக்கு தான் இந்த வீடு எதனாலையும் பிரிக்க முடியாத அந்த பாசம் அன்பு கூட அந்த பணத்தினால பிரிஞ்சு போது பார்த்தீங்களா அப்போ பணம் இவ்வளோ பயங்கரமான பணம் ஆசை அதுக்கு இடம் கொடுக்கூடாது இது ஒரு அழகான கிராமம் இந்த கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவன்தான் இந்த ஜேசன் ஜேசனின் இதயத்தில் அன்பும் பாசமும் அதிகமாகவே இருந்தது இவனுடைய அன்புக்கு பாத்திரமான இன்னொரு ஜீவன் யாரென்று பார்க்கலாமா இவன்தான் குமார் ஜேசனின் உயிருக்கு உயிரான நண்பன் இவன் இல்லாமல் அவன் இல்லை அவன் இல்லாமல் இவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு இரண்டு பேருமே பாசக்கயிற்றால் கட்டப்பட்டு பார்ப்போற்றும் நண்பர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நெஞ்சே வெடிச்சு போன மாதிரி ஆகி போச்சு தெரியுமா எங்க வீட்ல செஞ்ச பூரிய ஆசையா எடுத்துட்டு வந்தா இவ இப்படி வேண்டான்னு சொல்லிட்டானே டே தலைய சொறியாதுரா உனக்கு எங்க வீட்டு பூரி வேண்டுமா வேண்டாமா டே சாரிடா எனக்கு இந்த பூரி வேணுமே அரட்டைக்கும் லூட்டிக்கும் அளவே கிடையாது இவர்கள் இரண்டு பேரும் அதிக நட்பா இருப்பதை பார்த்து அந்த ஊரில் நிறைய பேர் பொறாமைப்பட்டார்கள் இவர்களுடைய நட்பை பிரிக்கிறதற்கு எத்தனையோ பேர் தீவிரமாய் முயற்சி பண்ணினார்கள் ஆனால் எதுவுமே பலிக்கவில்லை யாராலும் இவர்களை பிரிக்கவும் முடியவில்லை ஏன் முடியாதே நான் பிரிச்சு காட்டுறேன் அதனால் வளர்ப்பதற்காக இவர் ஆட்டு மூளை மாட்டு மூளை காக்கா மூளை புறா மூளை குருவி மூளை இப்படி எது கிடைத்தாலும் அதை வருவலாக வரட்டி சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்பாராம் இவர் சாப்பிடுகிற மூளைக்கும் இந்த கதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் போக போக தெரிந்து கொள்வீர்கள் நான் மூளை சாப்பிடும் போது நீங்க கண்ணு கண்ணு போடலைங்க நாங்க எதுக்கு இந்த மூளைக்கு கண்ணு போட போறோம் எங்களுக்கு தான் சொந்த மூளை இருக்கேன் அப்படித்தானப்பா எனக்கு மூளை ரொம்ப இருக்குன்னு எங்க பெரியப்பா சித்தப்பா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 
இன்னைக்கு புது மூளை சாப்பிட்டு அந்த ரெண்டு பயில பிரிக்க போறேன் போல இந்த ஒரு மாசத்துல நாலு தடவை மலைக்கு வந்தாச்சுரா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்குல்ல இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பவே மனசு வரல ஒண்ணுல்ல காத்துல மரம் ஆடுற சத்தம் அப்படி கேட்டிருக்கோம் சரிவா போலாம் டெய் ஊர் பக்கத்துல வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன்டா ஆமாண்டா டெய் அங்க பாரு யாரோ தீ பந்தத்தை கொளுத்திக்கிட்டு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆமாண்டா டெய் இந்த காட்டுல இந்த நேரத்துல யார் எப்படி டெய் பயப்படாதரா பக்கத்துல போய் யாரும் பாப்போம் சரிவா போலாம் அங்க பாருரா ஒரு கிளவி உட்காந்துருக்கு எடுத்தாலும் அது ஒன்னும் செய்யாதான்டா அப்படியா ஆச்சரியமா இருக்குடா இவ்வளவு தங்க காசம் கிடைச்சா நம்ம ஒரே நிமிஷத்துல பணக்காரங்களா இல்லா இப்பவே அதை எடுத்து பங்கு போட்டுக்கலாம் பாட்டிக்கு கண்ணு காது மூக்கு வாயி நினைக்கிறேன் செல்ல பாட்டி நல்ல உம்மா போயிட்டு வரோம் பாட்டி டாடா பை பை சி பை பை சி யூ டே ஜேசன் மணி 10 தான் ஆவுது இப்போ இத எப்படிரா ஊருக்குள்ள எடுத்துட்டு போறது ஆமாண்டா இன்னரே எவனும் ஊருக்குள்ள தூங்கி இருக்க மாட்டானே அப்ப ஒன்னு செய்வோமா என்ன செய்யணும் சொல்லு இப்போதைக்கு இதை எங்கேயா ஒழிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம் ராத்திரி யாருக்கும் தெரியாம நைசா வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சமமா பங்கு போட்டு போண்டா ஓகே நல்ல ஐடியா இது எங்க ஒழிச்சு வைக்கலாம் இங்க ஒரு குழி இருக்குடா இங்க ஒழிச்சு வச்சிருவோமா சரிடா டே சீக்கிரம் சீக்கிரம் அள்ளி போடுறா யாராவது வந்துட போறாங்க டே ஜேசன் இப்போ நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு எங்க வீட்டுக்கு வந்துரு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்க வந்து இதை எடுத்துக்குவோம் சரிடா நான் வரும்போது நீ தூங்கிடாத ஆ சரிடா அப்பா எவ்வளவு தங்க காசு ஜேசனுக்கு கொடுக்காம எல்லாத்தையும் நாமளே எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் சரி வாடா போலாம் எனக்கு தூக்கமே வரலடா எப்பதான் பன்னெண்டு மணி ஆகுமோ இருந்தது எங்கடா இங்க வச்சத காணும் டேய் 
நம்ம வெச்சது காணும்டா அதுக்குள்ள எவனோ சுட்டுட்டு போயிட்டான் அது எப்படி காணாம போகு நல்லா தேடி பாடுறா டேய் நல்லா தான்டா பார்த்தோம் இப்ப என்னடா பண்றது சரிடா பேசாம வீட்டுக்கு போலாம் என்னடா சொல்ற வச்ச இடம் உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் தானடா தெரியும் அப்போ நீ சொல்றத பார்த்தா நான் தான் எடுத்துப்பேனே என் மேல சந்தேகப்படுவா போல இருக்கே நான் சந்தேகப்படல நீ என்ன சந்தேகப்பட வைக்கற நான் பணம் போயிடுச்சேன் கவலையில இருக்க ஓ முகத்துல ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லையே அப்போ நான் தான் அர்த்தம் சொல்றியா ஆமா நீ தான் என்ன ஏமாத்தி முழு பணத்தையே எடுத்துட்ட டேய் குமார் அதுல பாதி பணத்தை மரியாதையே எனக்கு தந்துரு நான் எடுக்கலன்னு சொல்றேன் இல்லடா பின்ன ஏன்டா ஏன் சட்டையை புடிக்கிற யார்ட்டட கத விடுற டேய் டேய் உங்களுக்கு <laughs> இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேசி என் மூளைய பேஸ் பண்ண விரும்பல பிரச்சனை எப்படியோ தப்பி தவறி என்கிட்ட வந்துடுச்சு இப்போ நீங்க ரெண்டு பேருமே எடுக்கலன்னு சொன்னா அந்த தங்க புதையலே எப்படி மாயமா மறைஞ்சு போயிருக்கும் சரி தம்பி எனக்கு தயவு செஞ்சு ரெண்டு நாள் தவணை கொடுங்க ஒரு இடத்துல நரி மூளைக்கு சொல்லி வச்சிருக்கேன் அது கிடைச்ச உடனே அதை சாப்பிட்டு உங்க பிரச்சனைய சூப்பரா சால்வ் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு நீங்க போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு ராத்திரி ஆளுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போய் ரகசியமா அவங்கள வேவு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னா திருடனது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்க நீ எல்லாம் ஒரு புள்ளியாடா கடச்ச தங்க காசுகளை பறி கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கிறிய ஏன்பா சத்தம் போட்டு பேசாதீங்கப்பா ஏன் சத்தம் போட்டு பேச கூடாது உனக்கு அவமானமா இருக்கோ ஏன்பா விஷயம் தெரியாம பேசாதீங்கப்பா தங்க காசு பூராவியும் ஒண்ணு விடாம நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டான்பா அப்படியா நீ தான் அதை எடுத்துட்டு வந்தியா இப்பதான்டா நீ என் புள்ள அது எங்க வச்சிருக்க பத்திரமா நம்ம பரண்ல தான்ப்பா ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் சரி சரி இத பாடுறா விஷயம் நாட்டாம வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்நேரம் ஊரெல்லாம் பரவி இருக்கும் நம்மள சும்மா விட மாட்டாங்க நோண்டி நோண்டி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இப்ப என்னப்பா செய்யறது அதை எடுத்துட்டு ராத்திரியோட ராத்திரியா ஊரை விட்டு ஓடி போடுவோம்டா சரிப்பா இப்பவே போய் அதை நான் பானையோட எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஆ விஷயம் அப்படி போகுதோ திருட்டு பயலுவ வெளிய வரட்டும் கோழி கொஞ்சம் அமுக்குற மாதிரி அமைக்க போடுறேன் போவீங்கடா போவீங்க என்ன மீறி ஒரு எட்டு வச்சு போக முடியுமா என்னடா திரு திருன்னு முளைக்கிறீங்க நீங்க பேசுனதெல்லாம் நான் ஒட்டு கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த தங்க காசை என்கிட்ட ஒப்படைங்க நான் நாட்டாம கிட்ட போய் ஒப்படைக்கணும் கொடுக்க போறீங்களா இல்லையா குடு சீக்கிரம் குடு டேய் பொடி பயல நாளைக்கு காலையில நீ நாட்டாமைய பாக்க வந்திருக்கணும் எப்படி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாத்தியா 
எங்க ஐயா பெரிய நாட்டாம இந்நேரம் உயிரோட இருந்திருந்தா எனக்கு மூளை இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாரு தம்பிங்களா எனக்கு மூளை இருக்கு ஆனா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மூளை இல்லாம போச்சு எவ்வளவு நாளா நீங்க திக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருப்பீங்க ஆனா ஒரே நாள்ல பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தார் தாரா பிரிஞ்சு போயிட்டீங்களாப்பா இப்படித்தான் குடும்பத்திலையும் சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும் போது எல்லாரும் கூடி யாரையும் விளையாடுவாங்க அப்புறம் அவங்க பெரிய ஆளானதுக்கு அப்புறம் சொத்து சொகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஒருத்தரை ஒருத்தரை அடிச்சுக்குவாங்க உங்கள மாதிரி சின்ன பசங்கள்லாம் பணத்த ஆசைக்கு மயங்கி பாசத்தை பறி கொடுத்துட கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த நாடகத்தை நான் செட்டப் பண்ணேன் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா கேளவி எந்த காலத்துலப்பா காட்டுக்குள்ள உட்காந்து தங்க காசை காய போட்டுக்கிட்டு இருந்தா எல்லாம் நான் செட்டப் பண்ண நாடகம் தான் இந்த பாத்தீங்களா இவங்கடா நீங்க காட்டுக்குள்ள பார்த்த கிளவி அங்க நீங்க பார்த்தது தங்க காசு இல்ல தங்க காசு மாதிரி இருந்த சாக்லேட்டு இதுல ஆளுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடுங்க நீ எடுத்துக்க நல்லா சாப்பிடு சேர்ந்து நின்று சாப்பிடு சேர்ந்து நின்று சாப்பிடு இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க பண ஆசைக்கு மயங்கி நண்பர்களையோ அண்ணன் தம்பிகளையோ அக்கா தங்கைகளையோ தாய் தகப்பனையோ பகைக்க மாட்டோம் நீ சூப்பரா ஒரு சபதம் எடுங்க பாப்போம் ஒன்றுத்தி தீமைத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது பார்த்தீங்களா பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பணம் இல்லாமல் ஏதாவது நம்ம செய்ய முடியுமா ஸ்கூலில் படிக்கணும்னா பணம் வேணும் ஃபீஸ் கட்டால் பணம் வேணும் யூனிஃபார்ம் வாங்க பணம் வேணும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே பணம் தேவை பணம் இல்லாமல் ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட முடியுமா ஐஸ்கிரீம் வாங்க முடியுமா ஒன்றும் செய்ய முடியாது பணம் அவசியம்தான் இல்லை இப்போ உனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வீட்டில் அக்கா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருந்தால் கூட ரொம்ப சந்தோஷம் தோல் மேலே கை போட்டு சந்தோஷமாக ஏன் அக்கா என் அண்ணன் என் தம்பின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம் பாசமாக இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு பாசம் வீட்டில் அண்ணன் அக்கா தம்பி பாசம் ரொம்ப அன்பு எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வளர்ந்து பெரியாளாகி பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த உடனே சொத்து சண்டை பண சண்டை எனக்கு தான் இந்த பணம் எனக்கு தான் இந்த சொத்து எனக்கு தான் இந்த வீடு அண்ணன் தம்பி சண்டை அக்கா தங்கச்சி சண்டை ஃப்ரெண்ட்ஸே பணத்தினால் பிரிஞ்சு போகிறாங்க எதனாலையும் பிரிக்க முடியாத அந்த பாசம் அன்பு கூட அந்த பணத்தினால் பிரிஞ்சு போது பார்த்தீங்களா அப்போ பணம் எவ்வளோ பயங்கரமான பண ஆசை அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது பண ஆசைக்கு இடம் கொடுக்காதபடி ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என்ன அவர் மேலே தான் நம்ம விசுவாசம் வைக்கணும் இந்த சின்ன வயசுலேயே பண ஆசைக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது ஏசப்பா நான் பண ஆசை இல்லாதவனாக வளரணும் எனக்கு கருப்பை தாங்க எப்போவுமே எனக்கு பண ஆசையே வரக்கூடாது பண ஆசை இல்லைன்னா அப்போ பணம் இல்லாமல் இப்படி வாழ முடியும் பணம் ஆண்டு தருவார் நீங்கள் படித்து முடித்தவனும் வேலை தருவார் உனக்கு சம்பாத்தியம் இருக்கும் வருமானம் இருக்கும் அது மேலே ஆசை வச்சு அதுதான் வாழ்க்கை பணம் தான் எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் அப்படி ஆயிடக்கூடாது சரியா பணம் பணம் பணம்னு அதுக்கு பெய்யோ அலைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடுத்து கொள்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அதனால பண ஆசைக்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு ஆண்டவர் என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பாரு ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு அவர் எனக்கு தேவையான பணத்தை எல்லாம் தருவாரு அது மேலே எனக்கு ஆசையே வைக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி உங்களை ஒப்பு கொடுத்து இந்த சின்ன வயசுலேயே பண ஆசை வேண்டான்னு சொல்லி அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் சரியா பண ஆசைன்னு தானே இந்த வரதட்சணை குடும்பம் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எத்தனை இடத்துல நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் செய்தித்தாளெல்லாம் பார்க்குறீங்க எதனால் பண ஆசை அதனால தானே நிறைய பேர் கொடுமைப்படுத்தப்படுறாங்க நீங்களே பார்க்குறீங்க லஞ்சம் வாங்குறாங்களா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி லஞ்சம்லாம் வாங்குறாங்க நம்ம தேசம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தானே எதனால் வாங்குறாங்க பண ஆசை 
வாங்குகிற சம்பளம் போதும்னு இல்லாமல் பண ஆசையினால் வாங்குகிறார் இதெல்லாம் அப்போது நம்ம அப்படி இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது ஆண்டு பிள்ளைங்க ஒரு காலமும் நீங்கள் வளர்ந்து பெரிய ஆளாகும் போது பெரிய ஆஃபீஸராக இருப்பீங்க நீங்கள் பெரிய ஆளாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு அரசியல்வாதி மினிஸ்டராக கூட நீங்கள் இருப்பீங்க யார்கிட்ட லஞ்சம் வாங்குறது ஊழல் செய்கிறது அதுக்கு இடமே கொடுக்கூடாது பண ஆசையே உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நம்ம இந்த தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் சரியா அப்போ எந்த காரணத்தை கொண்டும் பண ஆசைக்கு இடம் கொடாதுருங்க பண ஆசை உள்ளத்தில் வந்துட்டால் பணத்துக்காக சிலர் எதையும் செய்வாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீ இதை செஞ்சுதான் உனக்கு ஒரு ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன வேணாலும் செய்வாங்க சிலர் அப்படி செய்யலாமா செய்யவே கூடாது சிலர் பாருங்கள் அம்மா கடை சொல்லுவாங்க மகனை கடைக்கு போய் இதை வாங்கிட்டு வா எனக்கு ஒரு ரூபா தருவியா நான் போயிட்டு வரேன் சொல்கிறீங்களா எனக்கு ஒரு ரூபா வேணும் எனக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்க நான் இதெல்லாம் செய்கிறேன் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பண ஆசை இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இந்த மாதிரி செய்கிறது அந்த பண ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளத்தில் வந்து அது ஒரு விஷமாய் மாறிவிடும் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்குது அதனால் அதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ நீங்களும் இந்த சின்ன வயசுலேயே என்ன சொல்லணும் ஏசப்பாக்கிட்ட ஏசப்பா என் உள்ளத்தில் பண ஆசையே வரக்கூடாது நான் பணத்து மேலே ஆசை வைக்கவே கூடாது உண்மையில் தான் நான் ஆசை வைக்கணும் உமோடு கூட தான் நான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணணும் சரியா இப்போ ஜவம் பண்ணலாமா உங்கள் வீட்டில் யாரும் பண ஆசையோடு இருக்காங்களா நீங்கள் ஏசப்பாட்டை சொல்லுங்கள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அல்லது அண்ணன் ஆண்டு ஒரு எங்கள் உள்ளத்தில் இந்த பண ஆசையை எடுத்து போடுங்க பணத்து மேலே அவங்க எண்ணம் இருக்கக்கூடாது உண்மையே அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் எங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்லி ஜபிக்கணும் ஜபிக்கலாமா நாம் இப்போ ஜபிப்போம் தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இணைந்து நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாக இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு நீ கற்றுக் கொடுத்த உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இதோ இந்த பிள்ளைகளோடு இணைந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிறதற்காக நான் உண்மை துதிக்கிறேன் தகப்பனே பண ஆசைக்கு இடம் கொடாதபடி அன்று ஒரு உண்மையது ஆசை கொண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமென்று எந்தெந்த பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் விசேஷமாக ஆசீர்வதிங்க பண ஆசைக்கு இடம் கொடுக்காதபடி வாழ்கிற ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இந்த பிள்ளைகளுக்கு தாங்கப்பா ஆண்டவருடைய கரம் ஒரு அற்புதம் செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண ஆசையை உள்ளத்தை விட்டு எடுத்து போடுகிறதற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் தாழ்மையோடு கூட நடந்து கொள்ளுகிற ஒரு நல்ல இருதயத்தை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தருகிறதற்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் அது நிமித்தம் தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தை நீர் ஆசீர்வதியும் இந்த பிள்ளைகள் நிமித்தம் அவருடைய பெற்றோரை ஆசீர்வதியும் சகோதர சகோதரிகளை வீட்டாரை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் என்றும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கட்டும் என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டதற்காக மக்கள் நன்றி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே அண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் பண ஆசையை உங்களுடைய உள்ளத்தை விட்டு எடுத்து போட்டு விட்டார் இனி ஒரு நாளும் பண ஆசைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஆண்டவருக்குள்ள எப்பவுமே சந்தோஷமா இருங்க ஆண்டவர் மேல எப்பவும் ஆசையா இருங்க அவர்களோடு கூட இந்த அற்புதமாய் நடத்துவார் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக